오하 레고 하고 사는 문덕화입니다 오늘은 배두 척을 준비를 했습니다 엔 여왕의 복수 그리고 블랙펄 입니다 제가 엔 여왕의 복수는 리뷰를 했기 때문에 어, 블랙펄을 어떻게 안해 그래서 블랙펄을 오늘 제가 준비를 했습니다 그래서 보세요 투샷 아 기가 막히잖아 이런걸 어디가서 보겠어 바로 문화카 채널에서 <웃음> 자 그래서 오늘은 이두 배를 비교를 한번 해보도록 하겠습니다 레고 엔 여왕의 복수와 블랙펄은 2011년 영화 캐리비안의 해적 4편인 낯선 조류의 개봉과 함께 출시되었습니다 지금 보고 계신 영상은 출시 당시 레고 TV 광고였습니다 잠시 감상해 볼까요? The 두 레고를 비교하기 전에 영화 속에서는 어떤 모습이었는지 한번 살펴봐야 되겠죠? 엔 여왕은 제가 한번 알려드렸기 때문에 오늘은 블랙펄에 대해서 알려드리겠습니다 캐리비안의 해적 1편에는 카리브해에서 가장 빠르다는 인터셉터라는 배가 나옵니다 하지만 그런 인터셉터가 무게를 줄이면서까지 속도를 올려도 블랙펄에게 따라잡힙니다 블랙펄이 얼마나 빠른지 보여주는 장면이죠 한포 문이 32개나 있어서 화력도 엄청나며 영화 속에서는 무시무시한 데비 존스의 플라잉 더치맨과 유일하게 대적할 수 있는 함선으로 나옵니다 확실히 주인공의 배라서 영화 속에서도 아주 멋진 모습입니다 자 원래는 엔 여왕과 블랙펄이 싸우면 엔 여왕이 이깁니다 그래서 블랙펄이 나중에 이제 그병 안에 사로잡혀서 검은 수염의 컬렉션에 들어가게 되죠 근데 레고 배도 과연 그럴까요? 이 둘의 실제 전투력을 한번 비교해 보도록 하겠습니다 해전의 핵심인 화력을 한번 살펴보겠습니다 먼저 포문의 개수를 보면 어, 3개가 있고 반대편에도 3개가 있으니까 블랙펄의 포문은 총 6개입니다 그리고 화포는 하나, 둘, 나머지는 안 보이네 어, 겨우 2개밖에 없는 거야? 다음은 엔 여왕의 복수를 한번 살펴볼까요? 먼저 포문의 개수는 겉보기에는 6개가 있는 것처럼 보이는데 이 끝에 부분에 어, 페이크입니다 없어요 그래서 결과적으로 는 포문이 총 4개가 각각 사이드마다 있으니까 8개가 있는 겁니다 그리고 대포가 일단 이쪽 면에 3개가 있는데 반대편에는 어, 없네요 어, 그래도 대포가 블랙펄보다 1개 더 많네요 확실히 화력은 엔 여왕이 더 한수 위입니다 그러면 1대 0 근데 화력만으로 해전의 승패가 결정되진 않습니다 한포의 사거리도 중요하고 스피드도 굉장히 중요하죠 블랙펄은 엔 여왕에 비해서 훨씬 더 빠른 스피드를 가졌습니다 그 이유는 엔 여왕보다 블랙펄의 크기가 더 작기 때문입니다 실제로 길이가 이 정도 차이가 납니다 단순히 배의 크기가 작다는 게 빠르다는 것을 의미하는 것은 아닙니다 하지만 그 가벼운 배의 도체 크기와 모양이 똑같다면 얘기가 달라지죠 지금 보시면 블랙펄의 도시 전혀 엔 여왕에 비해서 작지 않습니다 근데 배 크기가 더 작기 때문에 스피드가 당연히 빠를 수밖에 없는 거죠 확실히 속도는 블랙펄이 한 수입니다 그래서 1대1 자 그러면 마지막 미니 피규어들의 전투력은 어떨까요? 지금 왼편에는 블랙펄의 미니 피규어 총 6명이 있습니다 그리고 오른편에는 엔 여왕의 복수 미니 피규어 총 7명이 있습니다 일단 인원수로는 엔 여왕이 이겼어요 근데 여기서 문제가 있습니다 네임드가 없다는 점입니다 이 앞에 세명을 제외하고는 이 뒤에 네분은 이름도 없어요 얘는 요리사, 그냥 선원, 얘는 조타수 근데 블랙펄은 다릅니다 이 여섯 명 모두가 이름이 있어요 잭스페로우, 얘는 데비존스, 윌터너, 빌터너 얘는 깁스, 그리고 얘가 어, 데비존스의 그 상어머리를 한 부하인데 얘조차도 이름이 있습니다 마커스라고 어, 확실히 여섯 명다 네임드니까 아, 미니피규어는 잽이 안 되네 블랙펄이 미니 피규어의 숫자는 한명더 적지만 주연급 인물들이 더 많습니다 그래서 어, 백병전으로 붙으면 블랙펄이 이길 것 같네요 오, 그래서 결과적으로는 2대1 블랙펄 승리! 우! 블랙펄이 엔 여왕을 이겼습니다 잭스페로 씨 한마디만 해주세요 음 역시 나의 블랙펄이야 처음에 봤을 때는 엔 여왕이 이길 줄 알았습니다 왜냐면 크기도 더 크고 미니 피규어 숫자도 더 많잖아요 그래서 전투력이 훨씬 더 앞설 거라고 생각을 했는데 생각보다 꼼꼼히 따져보니까 블랙펄의 전투력이 장난이 아닙니다 결과적으로는 레고 함선끼리 이렇게 둘이 붙는다면 블랙펄이 이기게 됐습니다
여러분들이 보시기에는 혹시 이두 함선 중에 어떤 게더 마음에 드시나요? 저 같은 경우에는 둘 중에 하나만 꼭 가져야 한다면 아... 저는 블랙펄을 갖고 싶습니다 영화를 안본 사람 입장에서 그냥 레고만 봤을 때는 아, 얘가 확실히 디테일이 더 뛰어나고 색감도 예쁘니까 갖고 싶어질 것 같은데 영화를 본 사람들 입장에서는 블랙펄이 영화 속에서 어떻게 묘사되는지 다 알잖아요 얘는 그리고 심지어 1편부터 쭉 나와 근데 얘는 한 4편부터 5편 나오고 안 나오잖아요 그러니까 아, 블랙펄이 최고입니다. 이두 함선 중에 만약에 더 갖고 싶은 게 있으시다면 어, 레고를 구입을 하시면 되는데 이제 문제가 얘네 둘다 너무 비싸. <웃음> 레고사 여러분들 혹시나 제 영상을 보고 계신다면 어, 리뉴얼돼서 다시 한 번만 출시를 좀 부탁드리겠습니다. 캐리비안의 적저 너무 좋아하고요. 레고 범선도 너무 좋아합니다. 그래서 나오면 제가 바로 살게요. 당장 살게. 자 이제 제가 준비한 영상은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다. 여러분 그러면 안녕.